Hospital-acquired infections are an increasing problem worldwide. The bacteria are smarter, they can escape antibiotics. Antibiotic therapy is expensive um, and it's not always effective. Man får ju gå tillbaka till digerdöden i Europa när halva Europas befolkning slogs ut som spreds när det inte fanns något botemedel mot den typen av infektioner. Och eh, när vi kommer dit hem nu i modern tid så kommer vi att, att eh, få ett väldigt abrupt uppvaknande. Sjukhussjuka är tredje största dödsorsaken i vården i västvärlden efter cancer och hjärtkärnsjukdomar. Det är urinvägarna, det är luftvägarna och det är blodvägarna. De orsakar ungefär 60 procent av allt sjukhussjuka. 1978, Sverige. Billy Södervall får frågan från sjukvården i Växjö. Vi har problem med urinvägskatheter och infektioner. Han började då fundera. Sen tog det fram till 1995 innan han kunde förverkliga sin idé. Och då börjar han i USA med urinvägskatheter. Storleken blir ungefär som en kateter. Ja, det är faktiskt så att det är en gammal teknik som man kallar våtkemi egentligen som jag använder. Säg att vi har den metallblandningen, för den blandning av metaller vi har. Och har man så mycket av de metallerna så att det blir en vanlig liten grön äta som är mindre än en centimeter diameter. Tar man den och så smetar man ut den så att den täcker en helt stor fotbollsplan. Då har man tjockleken av den ytan som vi lägger på. Tänk dig en liten färg. Den består av guld, silver, palladium. Vi lägger det på den här ytan som att vi egentligen målar ytan. Då blir det som ett batteri. När man var liten så la i varje fall jag tungan mot ett batteri. Det sticks. På samma sätt sticker vi bakterierna i fötterna. Naturligtvis inte så att vi känner det. Men det som är unika är att vi får alltså en yta som gör att bakterierna inte trivs. Det finns alternativ som är vävnadsvänligt. Det finns alternativ som bråkar med bakterier. Men att kombinera de här två, det är det som gör oss världsunika. Det finns ingen annanstans. Varje år så drabbas ungefär 400 000 personer i världen av en ryggmärgsskada. Och den gruppen, där är det väl då en tredjedel som får kontinuerligt residuerande ryggmärgsinfektioner som måste behandlas med antibiotika, kanske 6, 7, 8, 9 gånger per år. Och, och vi kunde komma på ett sätt som medförde att vi kunde minska incidensen av symptomgivande ryggmärgsinfektioner så skulle det medföra ett otroligt livskvalitet till skott till den här gruppen som lider alla helvetes kval av de här urinvisinfektionerna. Och eh, jag är bekymrad över efter att ha levt 30 år med rymdmärskada att så lite fokus har funnits kring den här problematiken. Låt oss byta ut alla urinmäskatetrar i Sverige. Då kommer vi att förhindra ungefär 10 000 urinmäskinfektioner. Vi kommer förhindra att hundra människor dör i onödan och vi sparar sjukvårdsbudgeten ungefär 400 miljoner kronor. Hej, hallå. Good to see you. Come. Good to see you. Let's go. Um, basically, what Bacteguard has done is to show that uh, their coding technology can work to markedly reduce the incidence of hospital acquired infections in the setting of catheters in the urinary tract. I kind of see my role uh, as helping move this technology from its current uh, platform that's outside of the cardiovascular setting and working with Bacteguard so that patients with heart disease can benefit from it. Cardiovascular disease is experiencing an exponential rise worldwide. And so I see a particular value of the technology for patients with heart disease not only in developed nations, uh, but also in developing nations. Um, and the technology is cost effective. And I think that's going to be one of the other key elements here, not only preventing the hospital acquired infections, but doing it in a smarter, more cost effective manner.